Mielőtt neki kezdenénk a farok rész építésének, beszéljünk egy kicsit a kormány mozgatásról. A repülő modellezésben a kormány felület és a szervó összekötésére a leggyakrabban a tolórudas módszert használjuk. Ennek a módszernek van előnye és hátránya. Az előnye az, hogy viszonylag könnyen szerelhető, a hátránya pedig, hogy néha tetemes lehet a súlya, ami esetünkben nem annyira jó, mivel mindig igyekszünk a legalacsonyabban tartani a felszálló súlyt. Aztán valaki kitalálta a pull spring módszert, ami roppant egyszerű, a lényege az, hogy a kormány felületeket egyik irányba egy rugó fogja kitéríteni, míg a másik irányba a rugó ellenében a szervó fogja behúzni. A kapcsolatot a kormányok és a szervók között egy vékony, de nagyon erős forgás zsinór fogja biztosítani. Ennek a vékony kis zsinórnak a szakító szilárdsága kb. 10 kg, tehát ez, hogy elszakadjon, az szinte kizárt. Most pedig megmutatom, hogy hogyan is működik ez. Most a kormányt a rugó téríti ki a megfelelő pozícióba, a szervó csak utána engedi a zsinort, most pedig a szervó húzza be a kormányt a rugó ellenébe. Ugyanez megfigyelhető az oldalkormányon is. Ennek az egész kormány mozgatásnak a, a lelke, ez a kis torziós rugó, ami egy 0,35-ös acélrugó, a húr igazából, ebből van hajtva a torziós rugónk, ez végzi a munkát az egyik irányba. A kormányok és a szervó összekötése az roppant egyszerű. A kormány emelő oldalon egyszerűen csak át kell fűzni a furaton a horgázsinót, megcsomózni, egy csepp pillanatra van szóval rögzíteni, és a másik oldalon pedig miután neutrális helyzetbe állítottuk a szervókarokat, egy villanyszerelők által is használt kis alumínium csövecskét ilyen húzakrimpeléshez használják. Egy ilyen kis alumínium csövet ráhúzunk a zsinórra, átfűzzük a szervókar furaton a mozgató zsinort, majd újra átfűzzük ezen a kis csövecskén, elkrimpeljük a kívánt pozícióba, és ez stabilan megtartja. Később akár ha kell, akkor után is lehet állítani ezt a vezetéket. Tehát roppant egyszerű az összeállítása, és szinte súlytalan ez a rendszer, ezért használjuk. A full spring rendszer kiépítésekor ügyelnünk kell arra, hogy a startállásban mindig a szervók húzzák a kormány felületeket. Erre azért van szükség, mert eldobáskor a modellnek a sebessége meghaladhatja akár az 50 km per órát is, és hogyha a rugó húzná olyankor a megfelelő irányba a vezérsíkokat, akkor bizony a nagy sebesség miatt beflatterolhatnának a kormány felületek. Ez azt jelenti, hogy nem tudná megtartani a kitérített pozíciót, ugyanis a nagy sebességű levegő, ami neki ütközik a kormány felületeknek, akárki is tudja egyenesíteni azt, így a kormány hatástalan lesz.